नमस्कार हाय हॅलो नमस्कार मित्रांनो मी सौरभ तुमच्या एडिओमध्ये स्वागत करतो आज आपण बघणार आहे नेक्स्ट चॅप्टर मॅथमॅटिक्स पार्ट टू मधला सर्कल्स टुडे वी आर गोईंग टू सी दि चॅप्टर सर्कल्स दॅट इज फ्रॉम मॅथमॅटिक्स पार्ट टू स्टँडर्ड टेन्थ का मॅथमॅटिक्स पार्ट टू या ह्याच्यातला आपण सर्कल्स बघणार आहे ओके सो इन दि टू डेज टॉपिक और इन दि टू डेज पार्ट वी आर गोईंग टू सी फोर टॉपिक्स आज आपण चार टॉपिक्स बघणार दोज फोर टॉपिक्स आर सर्कल पासिंग थ्रू दी वन टू अँड थ्री पॉईंट्स बेसिक आहे सिकेंड अँड टँजंट ह्याच्यात पण बेसिक्स एक्सप्लेन केले मेन टू टॉपिक्स आर टँजंट थिअरम अँड कन्वर्स ऑफ टँजंट थिअरम ठीक आहे दे जी मेन जो दोन टॉपिक्स असणार आहेत ते असणार आहेत टँजंट थिअरम आणि कन्वर्स ऑफ टँजंट थिअरम तो व्हिडिओ पूर्ण बघा डोंट मिस दी व्हिडिओ वॉज टील दी अँड ओके सो लेट स्टार्ट विथ दी फर्स्ट टॉपिक बट फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट करण्याच्या अगोदर काही बेसिक्स तुमचे मी घेतो काही बेसिक्समध्ये काय काय येणार आहे तुमचा जसं की समजा मी दोन सर्कल्स काढले दीज आर दी टू सर्कल्स ठीक आहे दीज आर दी टू सर्कल्स जे सिमिलर दिसतात आहे तर आपण याला काय म्हणणार आहे वी विल कॉल देम ॲज कॉंग्रुवंट सर्कल्स वी विल कॉल देम ॲज कॉंग्रुवंट सर्कल्स काय म्हणणार आहे आपण यांना कॉंग्रुवंट सर्कल्स ओके त्यानंतर जर मी एक सर्कल काढला ठीक आहे त्यात दुसरं सर्कलसुद्धा काढलं वॉट शुड बी कॉल देम नाव वॉट शुड बी कॉल देम हेला आपण काय म्हणणार आहे आता ना वी विल कॉल दे मॅज कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स का कॉन्सेंट्रिक कारण की एका सर्कलच्या दुसरा सर्कल को इन्सेट झालं सो कॉन्सेंट्रिक सर्कल कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स कळलं अँड तिसरं जर दोन सर्कल्स काढले इफ आय ड्रॉ टू सर्कल्स विच इंटरसेक्ट ॲट टू पॉईंट्स और एनी ऑफ एनी नंबर ऑफ पॉईंट्स म्हणजे दोन पॉईंट किंवा किती पॉईंट्समध्ये तो इंटरसेक्ट करू दे बट दिस सर्कल्स आर कॉल्ड नाव इंटरसेक्टिंग सर्कल्स दिस सर्कल्स आर कॉल्ड नाव ॲज दी इंटरसेक्टिंग सर्कल्स कळलं तुम्हाला कॉंग्रोन सर्कल कॉन्सेंट्रिक सर्कल इंटरसेक्टिंग सर्कल डन ओके सो वी विल गो टू दी फर्स्ट टॉपिक ओके सो फर्स्ट टॉपिक इज सर्कल पासिंग थ्रू वन टू अँड थ्री पॉईंट सो वी विल कन्सिडर सर्कल पासिंग थ्रू वन पॉईंट सगळ्यात पहिले वी विल कन्सिडर सर्कल पासिंग थ्रू वन पॉईंट म्हणजे एका पॉईंट मधून किती सर्कल पास होणार आहेत हे आपण बघणार आहोत जसं की कन्सिडर करा हा एक पॉईंट आहे कन्सिडर दिस इज अ पॉईंट ए नाव वी हॅव टू सी हाऊ मेनी सर्कल्स कॅन पास थ्रू दिस पॉईंट ए म्हणजेच आपल्याला आता बघायचं आहे ह्या ए पॉईंटमधून किती सर्कल्स पास होणार आहेत चला बघूयात मी पहिला एक सर्कल काढतो असा ठीक आहे मग दुसरा एक काढला ठीक आहे मग तिसरा एक काढला ठीक आहे मग फोर्थ वन मग फिफ्थ वन बट तुम्हाला ह्यातून कळत आहे का एक पॉईंट जर असेल तर असंच फिफ्थ सिक्स सेवन्थ एट नाईन टेन्थ एन नंबर ऑफ सर्कल्स तुम्हाला निघू शकतात एका पॉईंटमधून कळत आहे तुम्हाला एका पॉईंटमधून आपण एन नंबर्स ऑफ सर्कल काढू शकतो म्हणजे सर्कल पासिंग थ्रू वन पॉईंट किती असणार आहे इन्फायनाईट किती असणार आहे इन फायनाईट सो देअर विल बी इन्फायनाईट नंबर ऑफ सर्कल्स पासिंग थ्रू वन पॉईंट एका पॉईंटमधून पास होणारे इन्फायनाईट सर्कल्स आहेत नाव वी विल सी नंबर ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू टू पॉईंट्स ओके सो नाव कन्सिडर टू पॉईंट्स ए अँड बी दोन पॉईंट कन्सिडर केले आता नाव वी हॅव टू फाइंड और वी हॅव टू नो हाऊ मेनी सर्कल्स कॅन पास थ्रू दीज टू पॉईंट्स म्हणजे याच दोन पॉईंट्स मधून ए अँड बी मधून किती सर्कल पास होणार आहेत हे आपल्याला बघायचं आहे चला मी ड्रॉ करतो आणि तुम्ही लक्ष द्या सगळ्यात पहिले तर मी असं ड्रॉ करतो एक सेमी सर्कल आणि हा दुसरा सेमी सर्कल जे सर्कल झाला हा सर्कल दिसत नाही आहे बट तुम्ही सर्कल कन्सिडर करा ओके एक सर्कल झाला हा ॲज अ डायमीटर पण ॲक्ट होऊ शकतो ए आणि बी मधला लाईन सेगमेंट ठीक आहे त्याच्यानंतर जर समजा मी मोठा सर्कल काढत असेल हा दुसरा सर्कल झाला ठीक आहे असं सर्कल मी जर समजा वरती काढत असेल तिसरा सर्कल झाला बट तुम्हाला कळत आहे का असे आपण परत एन नंबर ऑफ सर्कल्स काढू शकतो दोन पॉईंट मधून का बरं कारण की हा जो पॉईंट ए अँड बी ए हे दोन पॉईंट आहेत हे सर्कलच्या एन नंबर वरती राहू शकतात ठीक आहे एन पॉईंट होऊ शकतात ते म्हणजेच आपल्याला एन सर्कल्स येतील म्हणजेच इन दिस केस ऑल्सो वी विल हॅव इन्फायनाईट नंबर ऑफ सायकल्स म्हणजे या केसमध्ये वेअर सर्कल पासिंग थ्रू टू पॉईंट्स किती नंबर ऑफ सर्कल्स येणार आहेत आपल्याला टू पॉईंट्समध्ये इन्फायनाईट नंबर ऑफ सर्कल्स येणार किती इन्फायनाईट नाव विल सी सर्कल पासिंग थ्रू 
थ्री पॉइंट्स किती तीन पॉइंट मध्ये बघू आता किती होतात ते आता थ्री पॉइंट्स मध्ये बघताना सर्कल पासिंग थ्रू थ्री पॉइंट्स मध्ये बघताना अगेन वी विल हॅव टू कंडिशन अगेन वी विल हॅव टू कंडिशन म्हणजे तुम्ही विचारत असाल हे जे तीन पॉइंट आहेत हे कसे असणार आहेत म्हणजे त्यांची पोझिशन कशी असणार आहे जसं दोन पॉइंट मध्ये बघितलं दोन पॉइंट कुठेही ठेवा तुम्ही तसंच होणार आहे बट थ्री पॉइंट्सला काय करणार आहे दोन कंडिशन येतील एक तर कोलिनियर पॉइंट्स एक नॉन कोलिनियर पॉइंट्स एक येईल कोलिनियर पॉइंट्स एक दुसरा येईल नॉन कोलिनियर म्हणजे एक तर कोलिनियर म्हणजे तिन्ही पॉइंट एका लाईनमध्ये आणि दुसरं नॉन कोलिनियर जे तिन्ही पॉइंट एका लाईनमध्ये नाही आहेत सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल कन्सिडर द पॉइंट्स इन नॉन कोलिनियर केस ठीक आहे कन्सिडर दिस थ्री पॉइंट ए बी सी हे तीन नॉन कोलिनियर पॉइंट्स पकडले आता जर तुम्हाला विचारलं फाइंड द नंबर ऑफ सर्कल्स पासिंग थ्रू दीज थ्री नॉन कोलिनियर पॉइंट्स तर काय आन्सर येणार आहे तुमचा बघू काय आन्सर येणार आहे ठीक आहे मला या तिन्ही पॉइंटमधून सर्कल पास करायचं आहे सगळ्यात पहिले आपण याला जॉईन करू वन टू थ्री ठीक आहे बट हा सर्कल सर्कल दिसत नाही बट तुम्ही कन्सिडर करा हा सर्कल आहे ठीक आहे तीन पॉइंट कुठले होते ए बी आणि सी म्हणजे ह्या तीन पॉइंटला जर जॉईन केलं तर यू विल हॅव ओनली वन सर्कल या पॉइंट तीन पॉइंटला जॉईन करताना तीन नॉन कोलिनियर पॉइंटला जॉईन करताना यू विल हॅव ओनली वन सर्कल यू विल हॅव ओनली अ युनिक सर्कल एक एकच सर्कल असणार आहे म्हणजे आपण लिहू त्याला युनिक सर्कल ठीक आहे किंवा वन सर्कल का बरं कारण की तिन्ही पॉइंटमधून पास करायचं आहे आता तिन्ही पॉइंटमधून पास करताना तुम्हाला दुसरा सर्कल नाही येणार आहे कारण की दीज आर नॉन कोलिनियर पॉइंट्स ठीक आहे कळलं नाव सेकंड कंडिशन काय होती सर्कल पासिंग थ्रू थ्री कोलिनियर पॉइंट्स ते बघू आपण काय होणार आहे ओके सो दीज आर दी थ्री कोलिनियर पॉइंट्स दोज आर पॉइंट ए पॉइंट बी अँड पॉइंट सी विच आर कोलिनियर विच आर इन अ लाईन एका लाईनमध्ये आहेत ठीक आहे आता तुम्ही नीट विचार करा ह्याला बघा आणि नीट डोकं लावून विचार करा शक्य तरी आहे सर्कल काढणं म्हणजे सर्कल काढणं ह्या थ्री पॉइंट्समधून शक्य तरी आहे का नाही आहे का शक्य नाही आहे कारण की तीन पॉइंट जे एका लाईनमध्ये आहेत त्यांना कसं यूज करून आपण सर्कल काढणार आहे इट इज नॉट पॉसिबल इट इज नॉट एट ऑल पॉसिबल सो इन द केस ऑफ कोलिनियर पॉइंट्स देअर विल बी नो सर्कल प्रेझेंट पासिंग थ्रू दीज नॉन सॉरी दीज कोलिनियर पॉइंट्स देअर विल बी नो सर्कल प्रेझेंट पासिंग थ्रू दी थ्री कोलिनियर पॉइंट्स कळालं तुम्हाला हा टॉपिक ओके सो नेक्स्ट टॉपिक बघू आपण सिकेंड अँड टँजंट काय ओके ओके जो सेकंड टॉपिक काय आपला सेकंड अँड टँजंट ठीक आहे सिकेंड अँड टँजंट हे एक्सप्लेन करण्यासाठी मी इथे तीन डायग्राम्स काढलेले आहेत या तीन डायग्राम्स वाला ऑब्झर्व करू आपण काय काय आहे आणि कसे कसे एक्सप्लेन केले गेले त्या थ्रू तुम्हाला सिकेंड अँड टँजंट क्लिअर होऊन जाईल कळलं तुम्हाला ठीक आहे सो स फर्स्ट ऑफ ऑल ऑब्झर्व दी फर्स्ट डायग्राम ठीक आहे फर्स्ट डायग्राम ऑब्झर्व करा ह्यात काय दिसत आहे एक सर्कल दिसतोय ज्याचं सेंटर आहे ओ आणि दुसरी लाईन दिसते जिचं नाव एल आहे जी सर्कलपासून लांब आहे कॅन यू ऍब्झॉ कॅन यू ऑब्झर्व एनी कॉमन पॉईंट बिट्वीन दी सर्कल अँड दी लाईन नो म्हणजे तुम्हाला या सर्कल आणि या लाईनमध्ये काही पॉईंट कॉमन दिसतं ते नाही दिसणार आहे कारण की ते दोघं लांब लांब आहेत मग त्यांच्यात कुठलाही पॉईंट कॉमन नाही आहे कळलं तुम्हाला फर्स्ट वाला डायग्राम त्यांच्यामध्ये कुठलाही पॉईंट कॉमन नाही आहे कळलं तुम्हाला ओके ना कन्सिडर दी सेकंड डायग्राम और ऑब्झर्व दी सेकंड डायग्राम केअरफुली नीट बघा ह्यामध्ये पण काय दिसते तुम्हाला अ सर्कल ओ अँड अ लाईन एम विच इंटरसेक्ट ॲट अ पॉईंट ए विच इज अ सिंगल पॉईंट म्हणजेच काय नीट लक्ष द्या इथं काय दिसते तुम्हाला एक सर्कल आहे ज्याचं सेंटर ओ आहे ठीक आहे आणि एक लाईन आहे जी एम आहे ही लाईन आणि हा सर्कल एका पॉइंटमध्ये इंटरसेक्ट करतोय जो आहे ए पॉइंट कुठल्या किती पॉइंटमध्ये इंटरसेक्ट करतोय एका पॉइंटमध्ये किती एका पॉइंटमध्ये इंटरसेक्ट करतोय जी की आहे पॉइंट ए ठीक आहे मग ह्या केसमध्ये जर कुठलीही लाईन सर्कलला एका पॉइंटला इंटरसेक्ट करत असेल तर आपण त्याला काय म्हणणार आहे टँजंट त्याला काय म्हणणार आहे आपण टँजंट काल इथून तुम्हाला टँजंट हा नाव कोणाला दिलं जातं आणि का दिलं जातं ठीक आहे ओके टँजंट कळाला नाव काय राहिलं सेकंड आता ऑब्झर्व दी थर्ड डायग्राम और सी दी थर्ड डायग्राम केअरफुली काय बघतोय काय दिसतंय आपल्याला नाव देर इज अ सर्कल विथ अ सेंटर ओ देर इज अ लाईन एन विच इंटरसेक्ट दी सर्कल ॲट टू डिस्टिंग पॉईंट दॅट इज बी अँड सी विच इंटरसेक्ट दी सर्कल ॲट टू डिस्टिंग पॉईंट विच इज बी अँड सी म्हणजे एक सर्कल आहे 
जैसे सेंटर ओ है आणि एक लाइन है जी एन आहे आणि ही जी लाइन एन आहे ही सर्कलला दोन भागात विभागते म्हणजे दोन डिस्टिंक्स पॉइंट मध्ये इंटरसेक्ट करते विभागते म्हणजे विभागते इन द सेंस इंटरसेक्ट करते काय करते इंटरसेक्ट करते कुठले पॉइंट्सला बी एंड सी म असे जे पॉइंट्स जे सर्कलला दोन पॉइंट मध्ये इंटरसेक्ट करत असेल असे जे लाइन्स जे सर्कलला दोन पॉइंट्स मध्ये इंटरसेक्ट करत असतील त्यांना आपण काय म्हणणार आहे सीकेंट म्हणणार आहे काय म्हणणार आहे आपण त्यांना सीकेंट काय म्हणणार आहे सीकेंट का बर कारण की हे दोन पॉइंट वर इंटरसेक्ट केल्या सर्कलला किंवा असे लक्षात ठेवू शकता तुम्ही कॉर्ड माहिती आहे तुम्हाला सर्कलचा कॉर्ड ठीक आहे तर कॉर्ड जर फॉर्म होत असेल तर त्याला आपण सीकेंट म्हणू शकतो ही लाईन आहे कॉर्ड मध्ये क्लाइन सेगमेंट असते बट ही लाईन आहे जी सर्कलला दोन पॉइंट मध्ये इंटरसेक्ट करते त्याला आपण सीकेंट म्हणणार आहे एक पॉइंटला इंटरसेक्ट केली की टँजंट आणि इथं तर इंटरसेक्ट करतच नाही म्हणजे काही कॉमन पॉइंट नाहीच आहे कळलं तुम्हाला सो आता मी काय करतो या पार्ट मध्ये आपण इथंच थांबलो कारण की टँजंट थेरम आणि कन्व्हर्स ऑफ टँजंट थेरम खूप जास्त इम्पॉर्टंट आहे आणि हा परत व्हिडिओ खूप मोठा होईल परत तुम्हाला एवढा मोठा व्हिडिओ नाही बघायचा होणार त्यामुळे मी काय करतो टँजंट थेरम आणि कन्व्हर्स ऑफ टँजंट थेरम नेक्स्ट पार्ट मध्ये घेऊ तोपर्यंत तुम्ही या व्हिडिओला लाईक करा जास्तीत जास्त मुलांपर्यंत शेअर करा नवीन असेल तर चॅनलला नक्की सबस्क्राईब करून जावा आपण भेटूया नेक्स्ट पार्टमध्ये